一九六。史上，朝鲜军方早已发现了美军的侦察机，但因为在高空没有足够的能力对这些飞机进行有效的打击，再加上美国空军的侦察机有韩国、日本等雷达网的帮助，能随时探查到朝鲜境内飞机起飞的信号，所以美国政府才会这么肆无忌惮。但到了一九六九年四月十五日这天，美国一架 EC 幺二幺侦察机像往常一样。从日本的军事基地起飞，在此前往朝鲜的东海岸进行侦察活动，但这一次美军却失算了。当天中午十二点，美军雷达显示有两架战斗机突然出现在了朝鲜的上空，但美国地勤人员并未理会，因为按照往常的经验，朝鲜战机的速度远远追不上 EC 幺二幺侦察机。可接下来发生的事却让美国直言要用核武器轰炸朝鲜。一般等朝鲜军机到达高空后。美国的侦察机早就搜索完情报撤退了，可时间过去了五十分钟，朝鲜上空的米格战斗机突然从美军的雷达上消失了，而美国的 EC 幺二幺侦察机居然也一起消失，这很快引起了美国空军的注意，随即地勤人员紧急呼叫侦察机上的美军，可十几分钟过去了，美军侦察机那边一点音信都没有。到了一九六九年四月十五日下午。朝鲜方面突然发布消息，宣称击落了美国一架侦察机，而得到消息的美国军队立即派军舰去了相关海域搜索，可结果却只发现了失事的飞机碎片和几具尸体残骸。但要知道，朝鲜境内的米格十五、米格十七等战机根本追不上美国的 EC 幺二幺侦察机。那么，朝鲜究竟是如何击落这架全球最先进的侦察机的呢？原来。四月十五日是朝鲜领导人的生日，朝鲜空军刚好遇到了再次来犯的美军战机，并且朝鲜还刚刚从苏联那边秘密得到了几架米格二一，这是苏联研制的一款超音速战斗机，当时可谓是最先进的。而米格二一的主要任务就是在高空对敌人的战斗机进行高速度的拦截。美国的 EC 幺二幺侦察机的最大飞行速度是五百七十一公里每小时，而米格二一的最大飞行速度。达到了两千六百公里每小时。光从这个上面来说，米格二十一就是碾压 EC 幺二幺战机的存在。但侦察机本身的目的就是探测敌情，其机身的雷达系统要比战斗机要先进很多。EC 幺二幺更是这个方面的佼佼者，它能够提前侦察到威胁，很难被击落。可为何还是被米格二十一击落了呢？原来朝鲜空军也深知这个原理，所以他们为了躲避美国雷达的探测。派出的两架米格二十一全都采取了超低空的飞行方式。当米格二十一突然出现在美国空军面前时，双方还未交谈，朝方直接发送了 EC 幺二幺侦察机两枚导弹。由于事发突然，美国的侦察机当场爆炸，机上的三十余名美国士兵也直接当场殒命。此事件发生后，轰动了整个世界。美国外交部指责朝鲜说，这次行动是蓄谋已久的，并且。朝方不对美国侦察机进行警告
，就给予击落的行为是极为不合规矩的。随即，愤怒的要制裁朝鲜，可朝鲜这边非但没有畏惧，反而发起了。一千三百万吨，就是在双方实力如此悬殊的情况下，从战争开始一直到战争结束，美国除了在仁川军事上的胜利之外，在其他战争上几乎都是以完败告终。从军事角度来看，朝鲜战争是美国的一个重大军事失败。如今再次面对朝鲜问题，让美国高层不得不慎重考虑。可以说，朝鲜与美国从二十世纪五十年代的朝鲜战争之后，双方就结下了极大的仇怨。朝鲜这边一直把美国当成自己的仇敌，其境内很多艺术品都光明正大的针对美国。朝鲜境内的一首儿歌，名字就叫《美国老师野心郎》。这些年幼的朝鲜儿童从小就知道，美国是他们的敌人，是必须时刻警惕和仇视的对象。而美国当时却没有把朝鲜太当回事儿。在部分美国高层看来，跟朝鲜这样一个又落后又贫穷的国家纠缠，是一件十分丢人的事情。可话虽如此。美国还是经常派飞机和船只到朝鲜境内打探情报。据资料显示，即使在朝鲜击落美国预警机之前，美国在这方面就吃了大亏。1968年，当时美国一艘货船在未经许可的情况下擅自闯入朝鲜领海，结果直接被朝鲜海军扣了下来。这艘船名叫“普韦布洛号”，它表面上是一艘货船，可实际上却是一个进行过改装的侦察船，其内部有很多仪器和设备。除了记录朝鲜境内的情况外，还有美军自身的很多机密。平时，这艘船就如同幽灵一般，时常在朝鲜领海附近游荡。他们之所以敢这么明目张胆，是因为一直没有把朝鲜的海军当回事儿。而当朝鲜海军突然向他们冲过来时，他们才绝望地发现自己已经没有逃脱的机会了。眼看逃不了了，普韦布洛号的负责人为了避免泄露机密信息，急忙命令手下的士兵销毁船上的侦察仪器，同时。处理船上的机密信息，可最终还是慢了一步。朝鲜这边把美国船上的监听设备，还有众多机密资料全部带走，还把这艘普韦布洛号和船上的相关人员全部抓了起来。美国高层得知此事后，气得当场把海军将领骂了一顿，随即公开表示要制裁朝鲜。结果，朝鲜方面非但没有畏惧，反而还在国内发起了全民反抗的号召。就在大家以为大战要一触即发之时，美国这边突然召开了一个发布会，他们只对朝鲜的行为进行了简单的谴责，并要求朝鲜方面归还船只，释放被扣押的人员。更令人意外的是，美国这一次竟主动提出了和谈请求，一丝也没了刚事发时的强硬态度。随即，双方经过一年的谈判，最终美国居然还承认了派遣侦察船侵犯朝鲜领海的事实，并且还发表书面声明，对此行为表示道歉。其实，不光是朝鲜。美国对我国也经常采取这种方式来刺探情报，可在我国的空中和海上力量进一步增强之后。
，美国刺探情报的难度也越来越大。这充分说明，增强自己的国防力量，才是提高国际话语权、保卫国土安全的最好办法。让我们一起点赞，为新中国加油！本期视频到此结束，感谢大家的观看，我们下期不见不散。